থাকে আমরা যে টপিকটুকু শুরু করেছিলাম সেটা ছিল মাল্টিপ্লেক্সার একটু লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিং টুকু মানে পিডিএফ যেটা ছিল ওটা একটু শেয়ার করে দেখাই আমরা লাস্ট ক্লাসের টপিক শুরু করেছিলাম মাল্টিপ্লেক্সার যদি কারো মনে থাকে মাল্টিপ্লেক্সারের মধ্যে টোটাল দুই টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে একটা আছে কিছু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন যেমন ছোট মাল্টিপ্লেক্সারগুলো দিয়ে বড় মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করতে হবে এই টাইপের কিছু কোশ্চেন ছিল আর এক টাইপের কোশ্চেন পড়ছিলাম যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকে মাল্টিপ্লেক্সারের তো আমরা টাইমের শর্টেজের কারণে লাস্ট যে মাল্টিপ্লেক্সারের লেকচারটুকু ছিল সেখানে শুধুমাত্র আমরা মাল্টিপ্লেক্সারের থিওরিটিক্যাল প্রবলেমগুলোই দেখতে পারছি না ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো শুরু করতে পারিনি বাট আজকে আমরা ম্যাথ মাল্টিপ্লেক্সারের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের দিকে যাব বাট তার আগে আমরা একটু আইডিয়াটা নিয়ে নেই আমাদের সো মাল্টিপ্লেক্সারের আইডিয়া যদি আমাদের নিতে হয় আউটপুট অলওয়েজ ওয়ান হবে ইনপুট যতই হোক না কেন আউটপুট একটাই থাকবে অলওয়েজ ইনপুট হবে টু এর পাওয়ার এন হিসেবে এন এর ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি এভাবে বাড়াতে থাকলে মাল্টিপ্লেক্সার হতে পারে টু টু ওয়ান ফোর টু ওয়ান দেন হচ্ছে এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার সিক্সটিন টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার আউটপুট অলওয়েজ একটাই হবে ইনপুট হবে মাল্টিপল আর কোন ইনপুটটা আউটপুটে যাবে সেটা সিলেক্ট করে দেয় যে তার নামই হচ্ছে সিলেক্টর তো সিলেক্টর হচ্ছে টু টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের সিলেক্টর থাকে একটা সিমিলারলি ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের সিলেক্টর থাকে টোটাল দুটো এখন ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের ট্রুথ টেবিলটুকু দেওয়া আছে দেখো সিলেক্টর এস ওয়ান এস নট দেওয়া আছে আউটপুট ওয়াই দেওয়া আছে মেইন কাজ হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ হচ্ছে যতগুলো ইনপুট আছে যে কোনো একটাকে আউটপুটে অ্যালাউ করা তো এখানে যে মাল্টিপ্লেক্সারের ব্লক ডায়াগ্রামটু দেখা যাচ্ছে লেফট সাইডে আমরা ইনপুট লিখি রাইট সাইডে আউটপুট আর উপরে হচ্ছে সিলেক্টর ইনপুটগুলোকে আমরা জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে মার্ক করে রাখি তো জিরো পিনে ইনপুট হচ্ছে আই নট আই ওয়ান আই টু আই থ্রি চারটা যে কোনো একটা আউটপুটে যাবে সো কোনটা আউটপুটে যাবে এটাই করে দেয় সিলেক্টর সিলেক্টর যেহেতু দুই বিটের এই দুই বিট যেই বাইনারি দুই বিটের করেসপন্ডিং ডেসিমিয়ালের ইনপুটটাই মেনলি আউটপুটে চলে যায় যেমন এস ওয়ান এস নট যদি হয় জিরো জিরো তাহলে আই নট চলে যাবে যদি হয় ওয়ান তাহলে আই ওয়ান চলে যাবে টু হলে ওয়ান জিরো হলে দুই নাম্বারটা চলে যাবে ওয়ান ওয়ান হলে তিন নাম্বারটা চলে যাবে মোটামুটি এতটুকু কনসেপ্ট যদি মাথায় রাখতে পারো আগের দিনে তাহলে আমাদের হয়ে যাবে আর একটা আছে এই এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার পরে আমরা এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার করছিলাম এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের সিলেক্টর পিন দরকার পড়ে টোটাল তিনটা এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের সিলেক্টর পিন দরকার পড়বে টোটাল হচ্ছে তিনটা এই ধরো এই তিনটা পিন দরকার হবে সিলেক্টর আর ইনপুট হবে আটটা এই জিনিসটা মাথায় রাখলেই হবে যে মাল্টিপ্লেক্সার আউটপুট অলওয়েজ একটাই হবে ইনপুট হবে টু টু দি পাওয়ার এন হে হিসাবে আর নাম্বার অফ সিলেক্টর ইকুয়াল টু এন তাতে আমরা যদি ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ধরি তাহলে আমাদের এখানে চারটা ইনপুট সিলেক্টর দুইটা এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ধরে ইনপুট হবে আটটা সিলেক্টর হবে তিনটা তো এই কনসেপ্টগুলো মাথায় রেখেই আমরা আজকে মাল্টিপ্লেক্সারে কিছু ম্যাথ করতে যাব আর এই ম্যাথ করার পর তারপর আমরা হচ্ছে কোশ্চেন প্রিভিয়াস টাইম স্টারে একটু অ্যানালাইজ করে দেখব যে আমাদের কতটুকু পড়ানো হলো আর কতটুকু পড়ানো বাকি আছে তো আমরা একটা সিম্পল সিম্পল মানে দুই টাইপেরই আসতে পারে মেইনলি আমি যেটা দেখলাম প্রিভিয়াস টাইম স্টারের কোশ্চেনগুলোতে যে যখন তোমাকে মাল্টিপ্লেক্সারে এরকম মানে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিবে তখন ইদার ফার্স্ট অফ অল সেটা হতে পারে ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ডিজাইন করা যেমন ধরো এই যে কোশ্চেনটাই যদি আমরা সলভ করতে যাই এই কোশ্চেনটার কথাই ধরো ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফলোইং ফাংশন ইউজিং ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার অ্যান্ড নেসেসারি বেসিক গিটস তার মানে তুমি এই ফাংশনটাকে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবা বাট তার জন্য তোমাকে বেশ কিছু নেসেসারি লজিক গেট যা যা দরকার পড়ে সেটা আনতে হবে এটা না করে আমরা আরেকটার দিকে যেতে পারি এটা একদম সিম্পল কয়েকটা মাত্র ওয়ান তো আমরা ওয়ান বেশি আছে এরকম কোন একটা ম্যাথ না হয় নিয়ে আসি সেটা দেখে দেখে করব ধরা যাক আমরা নর্মালি র্যান্ডমলি মানে চার ছেটা বড় ফাংশন ধরে সলভ করলে হয়তো আমাদের জন্য সুবিধা হয় দেখা যাক কোনো প্রিভিয়াস টাইম স্টাইল কোশ্চেন আমি পাই কিনা যদি বড় যদি না পাই তাহলে এখান থেকে আমরা আপাতত কাজ চালাব ওয়ান নাইন থ্রি কোশ্চেনে খুব বেশি বড় দেওয়া ছিল না ওয়ান টু জিরো ওয়ান দেওয়া ছিল আমি আরেকটা কোশ্চেন ট্রাই করে দেখি ওয়ান নাইন ওয়ানে ওয়ান নাইন ওয়ানের কোশ্চেন 
ওয়ান যে কোয়েশ্চেনটা আছে আমার কাছে মনে হয় এটা থেকে মনে হয় আমরা করতে পারব আপাতত আমি এক কাজ করি পার্থক্য থাকুক আমরা একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন ফাংশনটা চেঞ্জ করব এই একটা তোমার ফাংশন দেয়া থাকবে এরকম মিন টার্ম ম্যাক্স টার্ম এরকম ফর্মে কোনটা ফাংশন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফাংশনটাকে মানে আমরা আগে কি করতাম ধরো এই ফাংশনটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হতো তাহলে আমরা এই ফাংশনটা থেকে আগে ধরো এক্সপান্ডেড ফর্ম টুকু লিখতাম এসপি ফর্মে তারপর সেটাকে হয়তো মিনিমাইজ করতাম এরপর মিনিমাইজ যে ফর্মটা আছে মিনিমাইজ ফর্মটাকে তারপর আমরা ধরো এন গেট অর গেট এগুলো দ্বারা ইমপ্লিমেন্ট করতাম তাই না ধরো এই ফাংশনটা যখন আমরা মিডের সিলেবাসে তো ছিল ফাংশন দেয়া আছে ফাংশনটা এই এই এক্সপ্রেশন থেকে আগে ফাংশন এসপি ফর্মে লিখতাম বা পিউএস ফর্মে তারপর সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এন গেট অর গেট যা যা দরকার ছিল সেগুলো নিয়ে আসতাম এখন এইরকম একটা ফাংশন তোমাকে দেওয়া আছে বাট কোয়েশ্চেনটা তোমাকে যেটা করছে সেটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফলোইং ফাংশন ইউজিং ওয়ান তার মানে একটাই ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করা যাবে একটা ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করতে পারবো মাল্টিপল পারবো না অ্যান্ড নেসেসারি বেসিক গেটস অ্যান্ড অর এগুলো আমরা চাইলে নিজেদের মতো করে ইউজ করতে পারি তো ফ্যাক্ট হচ্ছে আমরা তিন বিটে না করে চার বিটে চার এখানে ইনপুট কয়টা আছে খেয়াল করে দেখো ফাংশনের ইনপুট হচ্ছে এ বি সি ডি তার মানে আমার ইনপুট হচ্ছে টোটাল চারটা চার বিটের আর কি আর একটা ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার যদি ধরি তাহলে খেয়াল করে দেখো বাট ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ইনপুটও কিন্তু থাকে চারটা নামের মধ্যেই আছে চার থেকে এক আর সিলেক্টর পিন লাগবে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে দুটো আচ্ছা এখন আসা যাক তাহলে আমার একটা ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ডিজাইন করতে হবে বাট এই যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এখান থেকে আগে আমি ট্রুথ টেবিল টুকু আগে প্রিপেয়ার করি ট্রুথ টেবিল প্রিপেয়ার করি বলতে হচ্ছে এ বি সি ডি আমার হয়তো এক লাইনে নাও হতে পারে আমাকে দুটো লাইনে চলে যেতে হবে মাল্টিপ্লেক্সার একটাই আউটপুট থাকে ধরো সেই আউটপুটকে ধরো আমি ওয়াই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব সো আমরা জানি ফার্স্ট হচ্ছে জিরো 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 আপাতত এক কাজ করি আমি এই জিনিসটা কপি করবো দেখি আমরা এটা করি জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 ওকে এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ধরো ফার্স্ট কয়েকটা আমি এই জিনিসটা ফার্স্টে জিরোগুলো এখনো বসেনি কারণ আমি এটা কপি করব এক্সাক্টলি এটা কপি করলে আমি সেকেন্ড বাকি যে আটটা রো আছে ওটা আমার লিখতে সমস্যা হবে না সো মেনলি ছিল হচ্ছে কি জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান সো সামনে একটা করে জিরো বসায় দিই কারো যদি ট্রুথ টেবিল প্রিপেয়ার করতে যদি ভুলে যাও তাহলে আমারও বলে দিই ফার্স্টে যে লাস্ট যে বিটটা আছে এটার ভ্যালু কন্টিনিউসলি চেঞ্জ করবো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে চেঞ্জ করতেই থাকবে এক পরপর এরপর সি এর ভ্যালু দুইটা পরপর চেঞ্জ হবে দুটো জিরো দুটো ওয়ান দুটো জিরো দুটো ওয়ান সি এর ভ্যালু হবে তোমার হচ্ছে চারটা করে আর কি মানে ডাবল করবা প্রত্যেকবার আগে ছিল দুইটা এবার হবে চারটা চারটা জিরো চারটা ওয়ান এরপর এর ভ্যালু আরো ডাবল করবো না আটটা আটটা জিরো আটটা ওয়ান এরকম হবে ওকে তো আমি এটা শুধু ওই পাঠটুকুই কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে কারণ আমার বাকি মানে আমার এখানে জায়গা হচ্ছে না দেখে আমি বাকি ষোলোটা ধরো আমি এখানে দিকে লিখে রাখতে বাকি আটটা সাইডে লিখলাম তো আগের যেটা প্রিপেয়ার করছি জাস্ট প্রত্যেকটা সামনে যদি আমি ওয়ান এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসায় দিই তাহলে আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে এক্সাক্টলি শেষ আমি যা শুধু ট্রুথ টেবিল প্রিপেয়ার করতেছি এখন কোথায় জিরো কোথায় ওয়ান সেটা আমাকে লিখতে হবে সামেশন অফ ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল এম মানে হচ্ছে মেন টার্মস কারো যদি ভুলে যাও মেন টার্মস মানে হচ্ছে এই পয়েন্টগুলোতে আউটপুট ফাংশন ইকুয়াল টু ওয়ান সো জিরোতে হবে ওয়ান এটা ওয়ান এরপর হচ্ছে টু হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফোরে হচ্ছে ওয়ান ফাইভে হচ্ছে ওয়ান সিক্স নাইন সেভেনে হচ্ছে ওয়ান এইট নাইন নাইনে হচ্ছে ওয়ান টেনে ওয়ান ইলেভেন ওয়ান তারপর ফিফটিনে ওয়ান দেখো আমার যদি ভুল হয় তাহলে কেউ ভুল বাকিগুলোতে হচ্ছে জিরো তো আমরা এখনো এই ট্রুথ এই যে ফাংশনটা দেয়া ছিল এটাকে আমরা এখনো ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করিনি মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে আমি জাস্ট যা করলাম সেটা হচ্ছে এখানে যা যা আছে এটাকে আমি ট্রুথ টেবিল ফর্মে ডিটেলস একটু লিখে রাখলাম জাস্ট প্রত্যেকটা করেসপন্ডিং অ্যাড করে আমি ট্রুথ টেবিলগুলো আর কি এখন এটাকে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাকে বলছে ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার তাহলে আমি এক কাজ করি ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের ডায়াগ্রাম টুকু এই ট্রুথ টেবিল কিন্তু অবশ্যই দেখাতে হবে ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার একটা ব্লক ডায়াগ্রাম আমি ড্র করি যেহেতু 
दिखाई चिंता भावना कर देखो सिलेक्टर सिलेक्टर पिन दरकार आज दो गिभन फांगशन इनपुट कार बीटर सो गिभन फांगशन इनपुट हम टोटल चार बीटर ए बी सी डी ए बी सी डर मध्य जेको दुटा के देखो सिलेक्टर हिसाब से चूज करते कारण एखे तुम्हार सिलेक्टर आलदा को नहीं तुम्हें डिरेक्टली फांगशन दे बला आज फांगशन इनपुट हम चार बीटर तुम्हें शुद्ध बोले फांगशन इनपुट चार बीटर माल्टिप्लेक्सर पिन एर कथा प्रत्येक चारिटेक्टर चले जाए फर्मेक्सप्रेशन लिखते मैं कारण आल्टिमेटली चारे डी 
যে আলটিমেটলি ডি এর ভ্যালু যেটা তাকে ইনভার্ট করলে কিন্তু এফ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এই জিরো জিরো কম্বিনেশনের জন্য আমি এফ কে এক্সপ্রেস করতে পারি এফ ইকুয়াল টু ডি বার সি কে আনতে হবে ম্যান্ডেটরি না একটা ইনপুট দ্বারাই যদি ফাংশন লিখা যায় সেটা দ্বারাই ইনাফ হয়ে যাবে কারো কি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে এই পার্টটুকু স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার 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 সি ডি স্যার এটা সি ডি কোথা থেকে আসলো স্যার এটা বুঝতে পারি না স্যার আপনার গিভেন ফাংশনে দেয়া আছে এফ ইজ আ ফাংশন অফ এ বি সি ডি আপনি কোশ্চেনটা দেখেন কোশ্চেনটা পড়ে দেখেন আগে কোশ্চেনে যে ফাংশনটা দেয়া আছে এফ ইজ আ ফাংশন অফ এ বি সি ডি দেয়াই তো আছে আপনাকে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে বাই এফ ইকুয়াল টু ডি বার তোমার মেইন কাজ হচ্ছে সি আর ডি আমি এ আর বি কে চুজ করে ফেলছি সিলেক্টর হিসাবে এ আর বি কে করলে তোমার জন্য সুবিধা হবে তো আমার কাজ হচ্ছে এই সি আর ডি এর ফাংশন হিসাবে আউটপুট মানে এফটাকে সি আর ডি এর ফর্মে এক্সপ্রেস করা তো দুটো দ্বারাও করতে পারো একটা দ্বারাও করতে পারো যেমন আমি এখানে একটা দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারলাম সো দুটোর দিকে যাওয়ার কোনো দরকার নেই সো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো এবার এই 10 তে যে এই পয়েন্টটাতে আসো এই যে 10 এই যে এই পয়েন্টটাতে এই যে এই পয়েন্টটাতে আসো আমি এই সেকেন্ডটা একটু পরেই করব খেয়াল করে দেখো সি আর ডি এর ভ্যালু 0 আউটপুট ফাংশন 0 0 সি আর ডি এর মধ্যে একটা 1 তাতেই আউটপুট ফাংশন 1 যাবে না বাট একটা প্যাটার্ন ঠিক দেখো এফ ইকুয়াল টু ডি এইটা কিন্তু কিছু না কিছু হলেও কিন্তু ম্যাচ করছে তাই না যে এই যে দুই কেজে যখন ওয়ান পাচ্ছিলাম তখন আউটপুট ওয়ান পাচ্ছিলাম ওকে তাহলে বাকি যে একটা ডিফারেন্ট কেজে এইখানে যে ওয়ানটা পেলাম তার মানে এটা নিশ্চয়ই সি থেকে আসছে তাহলে কিভাবে খেয়াল করে দেখো এই পয়েন্টে সি এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে জিরো তো আমি যদি সিটাকে যদি ইনভার্ট করে দিই তাহলেই তো ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি যদি লিখি সি বার প্লাস ডি তাহলে খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট এরটাতে আসো জিরোটা ওয়ান হয়ে গেলো আউটপুট ওয়ান সেকেন্ডটাতে আসো ডি নিজেই ওয়ান আউটপুট ওয়ান ফোর্থটাতে আসো ডি নিজেই ওয়ান আউটপুট ওয়ান থার্ডটাতে আসো ডি জিরো এই সিও ছিল জিরো সিটাকে ইনভার্ট করার কারণে জিরো হয়ে গেলো আউটপুট জিরো তার মধ্যে এখন ফাংশন ঠিকই আছে এফ ইকুয়াল টু সি বার প্লাস ডি সো কারো যদি বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারো সো এই যে ফাংশনটা বানাবা এটাই হচ্ছে মেইন চ্যালেঞ্জ এই ম্যাথগুলোর এটা যদি বানাতে পারো ম্যাথের আর কোনো ঝামেলা নেই এখন ডিরেক্টলি বসে দাও তো ফার্স্টে ছিল জিরো জিরো এই যে জিরো জিরো কম্বিনেশনের জন্য এই অবস্থায় তোমার ফাংশন কি এফ ইকুয়াল টু ডি বার সো এফ ইকুয়াল টু ডি বার আমরা এখন তাহলে যেটা লিখবো এখান থেকে ডি যাবে ডি কে নট করে আমরা ডি বার হিসেবে পাস করবো জিরো সেকেন্ডটাতে আসি জিরো ওয়ানের জন্য এফ কি হবে সি আর সি বার প্লাস ডি তার মানে তোমার যেটা হবে এখানে একটু মানে জিবিজি হয়ে যায় একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লিখি সি বার এখানে তোর সি বার প্লাস ডি মানে তো তোমার অর্গেট লাগবে এখানে একটা ডি দিয়ে দিলাম আর সি যেটা আছে সিটাকে নট গেটের মধ্যে দিয়ে পাস করে দিয়ে দিলাম এক কাজ করে উপরে ডিটাকে একটু পিছনে পিছনে নিয়ে আসে এই ডিটাকে একটু পিছন থেকে শুরু করা যাক ডি আর এখান থেকে তুমি চাইলে এখান থেকে লাইন টেনে মানে উপর পরে একটা থেকে আরেকটা পরে টানো আর কি এখন দরকার নেই এটা চলে যাবে হচ্ছে এখানে এরপর ওয়ান জিরোতে আসি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে তিন নাম্বার এর কি হবে সি আর ডি সি আর ডি এর কি অর তাহলে মানে এখানে আরেকটা অর গেট লাগবে टनते সি আর ডি আবার টানার অনেক মানে অনেকেই একটা স্পেশাল টাইপেরও আছে সি সি বা ডি ডি বা 
তো মোটামুটি তুমি যদি কখন করবা তাহলে আলটিমেটলি খেয়াল করে দেখবা যে ম্যাক্সিমাম টাইমে যখন আউটপুট ফাংশন বানাবে এটাই যেহেতু মেইন চ্যালেঞ্জ তো আউটপুট ফাংশন দেখবা যে ফার্স্ট অফ অল ট্রাই করবা যে একটা পার্টিকুলার ইনপুটের রেসপেক্টে আউটপুট লেখা যায় কিনা ইদার সি অর ডি যদি লেখা যায় তাহলে খুবই ভালো যদি লেখা না যায় তাহলে দুটোতে যাবা তাহলে সি আর ডি দুটোতে এন্ডের আগে ট্রাই করে দেখবা অর এর মধ্যে ট্রাই করে দেখবা এন্ড অর দুটোই যদি পসিবল যদি না হয় তাহলে এরকম করে দেখবা সেক্ষেত্রে হচ্ছে সি বার ডি বা সি ডি বার অথবা সি বার প্লাস ডি অথবা সি প্লাস ডি বার তখন এগুলো আর কি ট্রাই করে দেখবা এই এগুলোর মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত মানে আলটিমি তোমার হচ্ছে ইদার হবে কি সি সি বার ডি ডি বার সি ডি সি অর ডি এই কয়েকটার মধ্যে যদি না হয় তাহলে এখানে হচ্ছে তোমার সি বার ডি সি ডি বার সি বার প্লাস ডি সি প্লাস ডি বার এই টাইপের মধ্যে ট্রাই করো হয়ে যাবে আর কি বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে এইটা ছিল ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার যদি তোমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে বলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর কি বাট যদি আর একটা আসতে পারে তোমাকে সেম ধরো ফাংশন দিল মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে বললো বাট এখন তোমাকে বলে দিল যে এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আমরা যে ফাংশনটা করলাম এই ফাংশনটাই আমরা এখন এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করব এইট টু ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে বলে এই ম্যাথটা আসলে ইজি তোমাকে যদি ফোর টু ওয়ান দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে দেয় ফোর টু ওয়ান ইমপ্লিমেন্ট করতে তোমাকে যতটা কষ্ট করতে হবে এর থেকে এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে তোমার যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও তার থেকে কষ্ট অনেক কম হবে আমি এই এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ওই দেখো আগের ফাংশনটাই আমি আগের কোশ্চেনে ফাংশনটা চেঞ্জ করে এই ফাংশনটা নিয়ে আসছিলাম তো এই ফাংশনটার কথা ধরো যে কি বলা আছে সেম কোশ্চেন ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফলোইং বুলিয়ান ফাংশন ইফ উইথ উইথ অ্যান এইট টু ওয়ান লাইন মাল্টিপ্লেক্সার অ্যান্ড নেসেসারি বেসিক গেটস कलम এখন আসা যাক ফাংশন এর ভ্যালু জিরো এফ এর ভ্যালু জিরো তে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু তে ওয়ান থ্রি তে জিরো ফোর এ ওয়ান ফাইভ এ ওয়ান সিক্স এ জিরো সেভেন এ ওয়ান এইট এ জিরো নাইন এ ওয়ান টেন এ ওয়ান ইলেভেন এ জিরো টুয়েলভ এ জিরো থার্টিন এ জিরো ফরটিন এ জিরো ফিফটিন এ ওয়ান ঠিক আছে টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন বেশি কি জিরো হয়েছে নাকি এইট এ জিরো নাইন এ ওয়ান টেন এ ওয়ান ইলেভেন এ ওয়ান একটা ওয়ান মানে কমে কম হয়ে গেছে আউটপুট পিন একটাই থাকবে ওয়াই ইনপুট পিন থাকবে আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং এগুলোকে তুমি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন নাম দিতে পারো আচ্ছা কারো কি মনে আছে আমি আজকে ক্লাসের শুরুতেই বলছিলাম যে এইট টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার সিলেক্টর পিন কয়টা থাকে তিনটা স্যার তিনটা ভেরি গুড স্যার সিলেক্টর পিন থাকে তিনটা সো তিনটা সিলেক্টর পিন কি এই এই টাইপের ম্যাথগুলো একটু ভালো মতো দেখে রাখেন স্যার কারণ এই ম্যাথগুলোই সবচেয়ে ইজি ফাইনালের সিলেবাসের মাঝে সো এস টু এস ওয়ান এস নট নাম দিলাম তাহলে ফ্যাক্ট হচ্ছে খেয়াল করে দেখো সিলেক্টর পিন আছে তিনটা তার মানে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে শুরুতেই এই যে ইনপুট এ বি সি ডি আছে এদের মাঝে যে কোনো তিনটাকে সিলেক্টর হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে ওকে আমি শুরুর দিকের গুলা করে দিলাম আমি সিলেক্টর হিসাবে 
ए बी सी तीन टाइम सिलेक्ट कर दिल कम्बिनेशन होते आगे सिलेक्टर छो कईटार जो टोटल नम्बर छो चार जीरो 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 जी सर ये ठीक क्वेश्चन से लो सर ठीक है तो यामी बोलते चार चीज़ नमस्ते वन जीरो वन इटा होते वन वन जीरो इटा होते वन 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 ओके अलग तो कुल्ला अखंड तुम्हारे कच्छ में मनोते पर सर आपने तो बोल रहे हैं जी एट टू वन मल्टीप्लेक्स जट्टा सर फोर टू वन इतने की इजी इन तो सर इखने तो सिलेक्टर � সিলেক্টরে পসিবল কেস ওয়াইজ আমি আলটারনেটলি এখানে দুইটা দুইটা করে আলাদা আলাদা করে সেপারেট করে রাখছি বাট মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু স্যার ফাংশনের এক্সপ্রেশন টু লিখা আগে আপনাকে ফাংশনের এক্সপ্রেশন লিখতে হবে তো হতো ইন টার্মস অফ সি এন্ড ডি নাও উই नीड টু এক্সপ্রেস এফ অ্যাজ আ ফাংশন অফ ডি অনলি এখন শুধুমাত্র ডি এর রেসপেক্টে কিন্তু ফাংশন লিখতে হচ্ছে আগে সি আর ডি ছিল এখন কিন্তু শুধুমাত্র ডি এফ শুড বি আ ফাংশন অফ ডি একটু ভালো মত লিখে দেই ডি এর ফাংশন হবে শুধুমাত্র এফ সো দেখেন আগেটা থেকে স্যার এখানে আসলে অনেক বেশি ইজি আমি এই যে লিখে দিচ্ছি আমরা কয়েকটা করলেই দেখবেন আগে আপনাকে সি আর ডি এর মধ্যে দুইটার কোনটাকে কি করতে হতো এন্ড করতে হতো নাকি অর করতে হতো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হতো এখন আমাকে শুধু ডি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে ফার্স্ট এটাতে আসি ফার্স্ট এটাতে যদি চিন্তা ভাবনা করি ডি এর ভ্যালু 0 হলে 1 1 হলে 0 তাহলে সহজ ব্যাপার হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু ডি বার কারো কোনো কনফিউশন আছে তাহলে স্যার সেকেন্ডটাতে কি লিখতে পারবো কেউ যদি ট্রাই করতে চান এইটার জন্য ডি বার ডি বার ইকুয়াল টু ডি বার স্যার থার্ডটার জন্য কি লেখা যেতে পারে স্যার কেউ কি কারো কোনো মাথায় আইডিয়া আছে স্যার ডি প্লাস 1 1 ডি ডি প্লাস 1 এর দরকার নেই স্যার डायरेक्टली এফ ইকুয়াল টু 1 তাহলে এখানে এখানে এফ এর ভ্যালু সব সময় 1 থাকতেছে তার মানে ইনপুট এর উপর ডিপেন্ড করতেছেই না তাহলে এফ ইকুয়াল টু 1 আমি অল টাইম হাই করে রাখব ওকে পরেরটাতে ডি প্লাস 1 দিলেও হতো বাট ডি প্লাস 1 মানেই তো 1 তাই না স্যার একটু আগে যে বলছেন ডি প্লাস 1 ভালো আইডিয়া ভালো চিন্তা না করছেন बट वही d plus one मानी तो one जी इखाने की लाखा जेते पड़े सर सर d a f equal to d अच्छा ये बारे निश्चित है क्यों डी पड़े दी ये तो जो ना की लिखा जेते पड़े d a f equal to d ये तो जो ना की लिखा जेते पड़े zero a f equal to zero ये तो जो ना की लिखा जेते पड़े a f equal to one one और finally ये तो जो ना a f equal to d अरे अल्लाह सो एक फोन हम ना जस्ट शुद्ध ये तो देखे देखे input pin गलो set कर दो ফার্স্ট এটা ছিল এফ ইকুয়াল টু ডি বার 0 0 এর জন্য এফ ইকুয়াল টু ডি বার সো একটা এবার একটা ইনপুট এ যেহেতু ডি আমি ওখান থেকেই টানবো একটা ইনপুট কে আমি ডি বার করলাম ডি বার করে এখানে পাঠাই দিলাম ওকে জিরো তে ওয়ান এ কি सेम জিনিসটা ডি বার তাই না তাহলে আমি এক কাজ করি ওয়ান জিরো আর ওয়ান কে শর্ট করে দিই টু তে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান সো টু তে আমি এফ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে একটা অল টাইম এটা হাই করে রাখলাম এখানে লজিক ওয়ান এরপর এফ ইকুয়াল টু ডি এরপর এখানে যেহেতু ইনপুট একটাই না ওইজন্য আমি উপর থেকে নিচের দিকে টানি সো এফ ইকুয়াল টু ডি এরপর এফ ইকুয়াল টু ডি সো ইফ ইকুয়াল টু ডি যেটা তাহলে 3 আর 4 শর্ট করে দিলাম এরপর এফ ইকুয়াল টু 1 এফ ইকুয়াল টু 1 যদি হয় তাহলে এফ ইকুয়াল টু 1 টা উপর থেকে যেটা আছে এখানে 5 এ নিয়ে আসলাম 6 এ হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু 0 6 এ এফ ইকুয়াল টু 0 7 এ হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু সরি এফ ইকুয়াল টু ডি সো 7 এ এফ ইকুয়াল টু ডি শেষ স্যার কারো যদি বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারো দেখো আসলে কিন্তু 4 টু 1 এর থেকে এই 8 টু 1 টা কিন্তু ইজি 
কারণ ফোর টু ওয়ানে তোমাকে দুটো ইনপুটের রেসপেক্টে আউটপুট ফাংশনকে এক্সপ্রেস করা লাগতো এখন একটা ইনপুটের রেসপেক্টে তুমি এক্সপ্রেস করতে পারতিস এক্সাম এইট টু ওয়ান আসলে তোমার জন্য একটু ইজি হবে ফোর টু ওয়ান আসলে একটু হালকা বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হবে বাট যেটাই হোক না কেন ওই আলটিমেটলি ওইটাতেও তো তোমার কয়েকটাই কেস হতে পারে সি বার সি ডি বার ডি সি ডি সি অর ডি এরপরে সি ডি জায়গায় এন্ড এর সময় সি বার ডি সি ডি বার সি বার অর ডি সি প্লাস ডি বার এই কয়েকটাই তো হতে পারে তাই না তুমি বেসিক থেকে শুরু করবা যে সি সি বার ডি ডি বার সি ডি সি অর ডি এগুলো থেকে চিন্তানো শুরু করবা এগুলো না হলে ডিফারেন্ট গুলোতে যাবা দেখো ওটাও ইজি এটাও ইজি এটা একটু বেশি ইজি বাট ইন জেনারেল এই ম্যাথ গুলো কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক ইজি আছে তুমি ক্লাস টেস্ট দিয়ে আসছো সিলেবাসের ব্যাপারে কিছুটা অলরেডি আইডিয়া আছে ওই ম্যাথ গুলো থেকে এগুলো বেশ ইজি আমার কাছে মনে হয় যে স্পেশালি এইখান থেকে ম্যাথ থাকা উচিত যদি আমার আইডিয়া ভুল না হয় অবশ্যই থাকবে প্রতিবারই আসে আমার কাছে এটা খুব ভালো মতো প্র্যাকটিস করে রেখো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারো তো কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি যা শুধু প্রিভিয়াস টাইম স্টার একটা কোয়েশ্চেন শেয়ার করে আমি দেখাই দিই যে আমাদের সিলেবাস কতটুকু শেষ হলো আমাদের কতটুকু বাকি আছে এই জিনিসটা আমি একটু দেখি যে আমরা সোফার যা যা পড়লাম এগুলো আসলে কোথায় কোথায় লাগবে এটা আমরা একটু দেখে নেই যে আমরা কত দূর সিলেবাসে কমপ্লিট করতে পারছি আসলে তো এই কোয়েশ্চেনটা যেটা দেখা যাচ্ছে ওয়ান নাইন থ্রি ব্যাচের কোয়েশ্চেন এটাতেই ধরো দেখি ফার্স্টে যদি আমরা শুরু থেকে আসি দেখো ফাইন্ড আ সিকুয়েন্স আর ডিজাইন আ সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট দ্যাট ক্যান রিকগনাইজ দ্য প্যাটার্ন এটা কিন্তু আমরা করে আসছি প্যাটার্ন রিকগনাইজ আর সিকুয়েন্স ডিটেক্টর যেটা সিটি সিলেবাসে ছিল সেকেন্ডে কি ছিল আরবিটারি সিঙ্কোনাস কাউন্টার আরবিটারি কাউন্টার তো আমরা করলামই দেখো ওই আরবিটারি কাউন্টারে দেখো আমি একটা কথা বুঝলাম কারো মনে আছে কি না যে আরবিটারি কাউন্টারের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি তোমাকে স্টেট ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হয় না কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি তোমাকে স্টেট ডায়াগ্রাম ড্র করে দিছি তখন বলছিলাম কারণ কোশ্চেন অনেক সময় স্টেট ডায়াগ্রামটা দেয়া থাকে সিকুয়েন্সটা দেয়া থাকে না জিরো থেকে ওয়ান ওয়ান থেকে ফোর ফাইভ থেকে সিক্স এরকম আরবিটারি সিকুয়েন্সটা না দিয়ে স্টেট ডায়াগ্রামও দেয়া থাকতে পারে তো দেখো এখানে কিন্তু সেই এক্সাক্টলি সেই স্টেট ডায়াগ্রামটাই কিন্তু তোমাকে দেওয়া আছে এই যে বামের দিকটাতে তো এরকমও থাকতে পারে তো দেখো এটা আমাদের করা শেষ তো এই যে সেকশন এতে যে দুটোই আনসার করতে হয় ম্যান্ডেটরি দুটোই কিন্তু আমরা করে ফেলছি এরপর সেকশন বিতে আসি সেকশন বিতে তিন নাম্বার চার নাম্বার কোয়েশ্চেন থেকে যে কোনো একটা আনসার করতে হবে তো তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখো এটা আমাদের ক্লাস টেস্টের কোয়েশ্চেনই ছিল এই টাইপের যে ফ্লিপ ফ্লপের ফাংশন থেকে রিভার্স টাইপের সিকুয়েন্স ডিটেক্টর সেটাও মোটামুটি আমাদের করা শেষ দেখো এই কোয়েশ্চেনগুলোতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মার্কস থাকে দেখো এক নাম্বারে আছে এইট দু নাম্বারেও আছে এইট তিন নাম্বারে কিন্তু আছে এইট অলমোস্ট টোয়েন্টি ফোর এখানে চলে মানে আমাদের হয়ে গেল এখান থেকে অলরেডি ক্লাস টেস্ট ওয়ানের সিলেবাসের আগে আমি যা পড়ে ফেলছি ফাইনাল তো আগে চল্লিশে হতো তাই না তার মধ্যে দেখো তিন আট নাম্বারে তিনটা কোয়েশ্চেন অলমোস্ট টোয়েন্টি ফোর মানে দেখো চল্লিশ নাম্বারের মধ্যে পঁচিশ নাম্বারে আনস কোয়েশ্চেনই আমরা অলরেডি আগেই করে ফেলছি ক্লাস টেস্ট ওয়ানের আগেই সরি ক্লাস টেস্ট ফোরের আগেই করে ফেলছি এখন বাকি থেকে এই দেখো থ্রি এর অল্টারনেট যেটা ফোর আছে এটা হচ্ছে রেজিস্টারের মনে হয় রেজিস্টার আমরা রাখবো কি না এবার ঠিক শিওর না বাট থিওরিটিক্যাল এটা আমরা লাস্টের দিকে পড়াবো থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো এর পর আসে সেকশন সিতে সেকশন সিতে হচ্ছে আনসার এনি টু অফ দ্য ফলোইং থ্রি তিনটা থেকে দুটো আনসার করতে হবে সেই তিনটা থেকে যে দুটো আনসার করতে হবে এখানে তোমার আছে হচ্ছে এখানে মেইন যে এখানে যে তিনটা থেকে দুটো আনসার করতে হবে এখানকার একটা কোয়েশ্চেন থাকে হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সার থেকে সো মাল্টিপ্লেক্সার থেকে আট নাম্বারে কোয়েশ্চেন আগে থাকতো ডিকোডার থেকে আট নাম্বারে কোয়েশ্চেন থাকতো এনকোডার থেকে আট নাম্বারে কোয়েশ্চেন থাকতো এনকোডার ডিকোডার মাল্টিপ্লেক্সার সো মাল্টিপ্লেক্সার যে আট নাম্বারে কোয়েশ্চেন সেটাকে ডিকোডারের সাথে অনেক সময় মিক্স করে দেওয়া হয় খেয়াল করে দেখো যে তুমি এই যে সিক্স এর এ নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো ফলোইং যে যেটাই আছে ইউজিং লাইন মাল্টিপ্লেক্সার লাইন মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে তোমাকে ডিজাইন করতে হবে যেটা একটু আগে আমরা করলাম আমাদের ফাংশন দেওয়া ছিল মিন টার্মের রিসপেক্টে এখানে ফাংশন দেওয়া আছে ম্যাক্স টার্মের রিসপেক্টে আর এই মাল্টিপ্লেক্সারের থিওরিটা দেখো সেভেন এর এতে দেওয়া আছে ডিজাইন আর সিক্সটিন টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ইউজিং ফোর টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার অনলি স্যার আমরা ইমপ্লিমেন্ট গুলো কি স্যার মানে খাতায় করতে পারবো নাকি অবশ্যই ইউজ করতে হবে আলাদা আর ইনকোডার যে পার্টটুকু বাকি আছে আমাদের ইনকোডারটা হচ্ছে তোমার মনে এখানে আছে এই ইনকোডার হচ্ছে 
আর এক টাইপের টপিক আছে এই যে তোমার যে শিফট ব্রাইট শিফট লেট শিফট এই জিনিসগুলো কি এটা টাইপের কাউন্টার আসলে এইগুলো জিনিসগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কি পড়ব সো আমাদের সিলেবাস ইজিলি শেষ হয়ে যাবে আমি চাচ্ছি মাল্টিপ্লেক্সার এন্ড ডিকোডার এই দুটোর উপর একটা ক্লাস টেস্ট হয়তো আমাদের হবে মাল্টিপ্লেক্সার আর হচ্ছে তোমার এই ডিকোডার থিওরি ম্যাথ এগুলোর উপর একটা ক্লাস টেস্ট হবে সো আমরা ডিকোডার আজকে শুরু করব বা তার আগে একটা ব্রেকে চলে যাব এখন এগারোটা দশ বাজে আমরা এগারোটা পনেরো থেকে ক্লাস স্টার্ট করব তারপর আমরা ডিকোডার শুরু করব সো এগারোটা পনেরো থেকে আবার শুরু হবে ক্লাস
আমরা মনে হয় আবার শুরু করতে পারি তো আমাদের সিলেবাসের নেক্সট যে টপিকটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে ডিকোডার ডিকোডার আজকে যদি শেষ করতে পারি তাহলে আমরা আজকেই একটা ক্লাস টেস্টের ডেট ডিক্লেয়ার করব ডিকোডার তো ডিকোডার আগে দেখি নিয়ে যে ডিকোডারের ব্লক ডায়াগ্রাম তো অলমোস্ট এরকম তো ব্লক ডায়াগ্রামে দেখি ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা পরে দেখব আগে ব্লক ডায়াগ্রাম দেখি ডিকোডার কে বলা হয় n2 2 টু দি পাওয়ার n ডিকোডার উল্টোটা লিখলাম আমি একটু শিওর হই ডিকোডার ঠিক আছে n2 2 টু দি পাওয়ার n ডিকোডার মানে ইনপুট হবে তোমার হচ্ছে n আউটপুট পিন হবে 2 টু দি পাওয়ার n তাহলে আমরা যদি n এর ভ্যালু ধীরে ধীরে যদি 1 2 3 যদি চুজ করি তাহলে কি হতে পারে 1 2 টু ডিকোডার 2 টু 4 হতে পারে তারপরে হতে পারে 3 টু 8 ডিকোডার হতে পারে ইনপুট পিন যতগুলো হবে আউটপুট পিন হবে 2 এর পাওয়ার হিসাবে সেটা বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ডিকোডারের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আউটপুট পিন 2 টু দি পাওয়ার এন বাট অনলি ওয়ান পিন ক্যান বি হাই অ্যাট এ টাইম অনলি ওয়ান আউটপুট পিন ইকুয়াল টু ওয়ান আর বাকি রেস্ট হয়ে যাবে জিরো মানে আউটপুট পিনের মাঝে একটাই শুধুমাত্র হাই হবে ওয়ান হবে বাকি হবে জিরো আপাতত কঠিন মনে হচ্ছে বাট আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখে দিই তারপরে আমরা চলে আসবো ফার্স্টে আমরা আসার চেয়ে তাহলে এখানে আপাতত ধরো আমরা যদি টু টু ওয়ান ধরো যদি ধরি সরি ওয়ান টু টু ওয়ান টু টু ডিকোডারের কথাই ধরি আমরা এরপরে ফোর টু ওয়ানটা করব সরি টু টু ফোরটা করব ওয়ান টু টু ডিকোডারের কথা যদি তাহলে এখানে দেখো ওয়ান দেওয়া আছে মানে হচ্ছে ইনপুট তারপরে ইনপুট থাকবে আমার একটা আউটপুট থাকবে হচ্ছে আমার দুইটা তাহলে এটাতে যদি আমি চলে যাই তাহলে ইনপুট থাকবে হচ্ছে আমার একটা আউটপুট থাকবে দুইটা ইনপুট কে আমরা নর্মালি এ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি আর আউটপুট কে তোমার হচ্ছে ধরো তোমার ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি আমি যদি ট্রুথ টেবিলটা যদি লিখে দেই তাহলে এত সুবিধা হবে 1 2 2 ডিকোডারের সো ট্রুথ টেবিল যেহেতু এ যেহেতু ইনপুট যেহেতু একটাই সো এ এর ভ্যালু হতে পারে 0 আর 1 আর এটা আউটপুট হচ্ছে ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান সো তোমার ডিকোডার মেইনলি যা করে ইনপুট যে নাম্বারটা আসে ইনপুট যেটা আসে মানে উল্টা করে লিখছি ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়াই নট যেটা যেখানে ইচ্ছে লিখব কোনো সমস্যা নেই এটা ওয়াই ওয়ান এটাকে ওয়াই নট লিখতে পারো মানে আগে জিরো পরে ওয়ান আগে ওয়ান পরে জিরো যেটা লিখবো কোনো সমস্যা হবে না ডিকোডারের কাজ হচ্ছে ইনপুট যে বিট আসবে ইনপুটে যে বাইনারি নাম্বারটা আসবে সেটা ডেসিমেল ভ্যালু ডিটেক্ট করা লিখে দিই ডিটেক্ট দা ডেসিমেল ভ্যালু করেসপন্ডিং ডেসিমেল ভ্যালু অফ ইনপুট বাইনারি বা বাইনারি অফ বাইনারি ইনপুট দেওয়া যেতে পারে তোমার কাজ হচ্ছে ইনপুট যে বিটটা তুমি ইনপুট দিবা তার করেসপন্ডিং বাইনারি ভ্যালুটাকে সে ডিটেক্ট করবে তো ধরো ফার্স্টে ধরো এ ইকুয়াল টু জিরো জিরোর এটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারিতে জিরো ডেসিমেলেও জিরো তার মানে ইনপুটে তুমি কত ডেসিমেল ইনপুট দিস সেটাকে ডিটেক্ট করবে সো ইনপুটে সে ডিটেক্ট করে দিবে ওয়াই নট হয়ে যাবে ওয়ান ওয়াই নট ওয়ান হিস থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আচ্ছা ঠিক আছে ইনপুট হয়ে গেছে আমার জিরো ওকে আর এই অবস্থায় ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে জিরো আর সেকেন্ডে যখন তোমার এতে যখন তোমার চলে আসবে এ হচ্ছে তোমার দেখো এই কল টু ওয়ান তাহলে তুমি ইনপুট দিস ওয়ান সো এবার ওয়ানকে ডিটেক্ট বলে দিবে যে আমি ওয়ান পাইছি ইনপুট আমি ওয়ান পেলাম মানে ইনপুটে যে নাম্বারটা আসবে সেই নাম্বারটার করেসপন্ডিং ডেসিমেল ডিজিট কত সেটা তোমাকে সে শো করে দিবে তো এই হচ্ছে আর কি তোমার ট্রুথ টেবিল তো এই ওয়ান টু টু ডিকোডারের ট্রুথ টেবিল দিয়ে আসলে ডিকোডারটা বোঝাটা একটু টাফ তো আমরা যেটা করি টু টু ফোর ডিকোডারটা একটু করি টু টু ফোর ডিকোডারটা আমি এখানে করে দিচ্ছি সাইডে টু টু ফোর ডিকোডারের ট্রুথ টেবিলটুকু যদি ড্র করি তাহলে আমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে কারণ এখানে তো জিরো ওয়ানের আলটিমেটলি যেটাই ডেসিমেল সেটাই তো বাইনারি তাই না ওকে যার শুধু আমি একটা ইয়া লিখে দিই যার শুধু এটা যদি আমি যদি লজিক ডায়াগ্রাম যদি ড্র করি তাহলে খেয়াল করো দেখো ওয়াই নট এর এক্সপ্রেশন হবে ওয়াই নট ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ওয়াই নটকে ইন টার্মস অফ এতে এক্সপ্রেস করতে হবে ওয়াই নট হয়ে যাবে এবার আর ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে হচ্ছে এ সো এটাকে তুমি যদি লজিক ডায়াগ্রাম ড্র করো এই হচ্ছে এ এটা চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ানে আর এটাকেই হচ্ছে নট গেট এর মধ্যে দিয়ে যদি পাস করি সেটা চলে যাবে হচ্ছে ওয়াই নট এই আর কি হচ্ছে সো আমি যেটা করব পাশে যা শুধু ফোর টু টু ফোরটা একটু ড্র করি টু টু ফোরের টু টেবিল ড্র করি তাহলে আমাদের জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হবে যে ডিকোডার যে আমি নিজে যদি লিখলাম যে ডেসিমেল নাম্বার ডিটেক্ট করি ইনপুট আমরা একটা বাইনারি ইনপুট দিব সেই বাইনারি নাম্বারটার করেসপন্ডিং ডেসিমেল ভ্যালু কত সেটা আছে আমাদেরকে শো করবো তো এটা একটু আমি ধরো করি এখানে আমি ধরো তো
जीरो डिजिटल डिजिटल मेमोरि दरकार पड़े বাট ডিজিটাল সিগন্যালকে যদি আমি স্টোর করে রাখতে চাই পিসিতে মেমোরি আমার কম্পারেটিভলি কম দরকার পড়ে সো আমার ম্যাক্সিমাম কেজে দেখা যায় অ্যানালগকে ডিজিটাল ডিজিটালকে অ্যানালগে কন্টিনিউয়াসলি কনভার্ট করতে হয় কিভাবে কনভার্ট করতে হয় ধরো দেখি আমরা অনেক সময় করি না যে আমরা আমাদের ভয়েস রেকর্ড করে ফোনের মধ্যে রেখে দেই তারপর যখন টাইম পাই সেটাকে প্লে করি শুনি এটা তো মোটামুটি কম বেশি সবাই করি তাই না তো এই যে সেটা যেটা তুমি যখন তোমার ভয়েস তুমি তোমার মুখ দিয়ে যে কথাটা বলতিছো এটা কিন্তু অ্যানালগ সিগন্যাল মুখ দিয়ে তুমি তুমি ডিজিটাল সিগন্যাল আমরা বের করি অ্যানালগ সিগন্যাল যার ভ্যালু অনেকগুলো ভ্যালু সাইন ওয়েভের মতো এত স্পুন দাও প্রচুর রাফ আমরা যে ভয়েস সিগন্যাল সাউন্ড অফ ভয়েস সিগন্যালটা বলি অ্যানালগ তুমি তোমার ফোনে যখন রেকর্ড করো মোবাইল ফোন যে কাজটা করে তোমার ভয়েসটাকে অ্যানালগ সিগন্যালকে রেকর্ড করে সেটাকে ডিজিটালে কনভার্ট করে ফোনের মেমোরিতে সেভ করে রাখে কারণ ডিজিটালে কনভার্ট করার পর মেমোরি জায়গা কম রাখবে আর কারণ ওয়ান আর জিরো দুইটা মাত্র বিট নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে আর অ্যানালগ সিগন্যালে জিরো থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভ্যালু পসিবল হচ্ছে मोबाइल বাট যখন তুমি সেটা শুনতে চাচ্ছো তুমি আলটিমেটলি সেই ডিজিটাল সিগন্যাল তো শুনতেই পারবে না তুমি মানে বুঝুন না কিন্তু বুঝতেই পারবে না কিছু সো আলটিমেটলি সে যখন করে তোমাকে শোনানোর জন্য আবার ডিজিটালটাকে অ্যানালগে কনভার্ট করে 
তুমি যখন প্লেস করে একটা বাটন সে ওই ভিতরে কোডিং করাই আছে ডিজিটালটাকে আর এর ম্যাটলেবে কোডিং করা যায় ডিজিটালটাকে অ্যানালগে কনভার্ট করে অ্যানালগ ফর্মটা তোমাকে শোনায় সো তুমি যখন মুখ দিয়ে বলো বা তুমি যখন শোনো সবগুলোই অ্যানালগ আর মাঝখানে স্টোরিং প্রসেসটা হচ্ছে ডিজিটাল আর মাঝখানে কনভার্সন তো হয় তো এই যে অ্যানালগ থেকে ইভেন আমাদের মোবাইলের ব্যাটারিগুলো যে চার্জ দিই না এটা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে সরি এটা হচ্ছে এসি থেকে ডিসি এটা অ্যানালগ ডিজি এটা এসি থেকে ডিসিটা আলাদা ইস্যু বাট এই আবার হচ্ছে ধরো সেভেন সেগমেন্ট ল্যাবে যদি কেউ কখনো কাজ করো ডিএলডি ল্যাবে দেখবা যে আমরা ধরো বাইন তোমাদের অ্যাডার বা সাবট্রাক্টর নামে কোনো কিছু কি ল্যাবে করে डिजिटलोर সো তার দরকার অ্যানালগ ভ্যালু আর তোমার এই অ্যাডারের আউটপুট হচ্ছে ডিজিটাল সো যখন তুমি সেটাকে সেভেন সেগমেন্টে দেখাতে চাবা মাঝখানে একটা ডিকোডার ইউজ করতে হবে যার কাজ হচ্ছে বাইনারিকে ডেসিমেলে কনভার্ট করে দিবে সো সে এই যে অ্যাডারের আউটপুট যে বাইনারি সেটাকে সে নিজের মাঝে নিল প্রসেসিং করে সেটাকে ডেসিমেলে কনভার্ট করে সেটাকে সে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতে পাস করবে তখন তুমি সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেতেও আচ্ছা সেভেন এই ডিজিটা দেখতে পারবা সো ডিকোডার অ্যাপ্লিকেশন কি বুঝতে পারছো माल्टीप्लेक्सर मत टाइप একটা হচ্ছে ডিজাইন ছোট ছোট ডিকোডার দিয়ে বড় ডিকোডার ডিজাইন করতে বলতে পারে এটা একটা আর একটা হতে পারে তোমাকে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যে একটু আগে মাল্টিপ্লেক্সারে যে ফাংশনগুলো করলাম সেরকম তো আপাতত আমরা করি ছোট দিয়ে সেটা হচ্ছে ধরো আমাকে একটা ওয়ান টু ডিকোডার দিয়ে টু টু ফোর ডিকোডার ডিজাইন করতে বলছে ডিজাইন আর টু টু ফোর ডিকোডার ইউজিং ওয়ান টু টু ডিকোডার্স এই জিনিসটা আমরা কি করি থিওরিটিক্যাল প্রবলেম যে ছোট ছোট ডিকোডার দিয়ে বড় সাইজের ডিকোডার গুলোকে ডিজাইন করা এটা আমরা করি আমরা ধরো কোয়েশ্চেনটা লিখি ডিজাইন আর টু টু ফোর ডিকোডার ইউজিং ওয়ান টু টু ডিকোডার্স ডিকোডার্স অ্যান্ড বেসিক গেটস তো যেহেতু ডিজাইন করতে হবে ডিজাইন করার আগে আমি ওয়ান টু টু ডিকোডারের দিকটাতে আগে আসি হ্যাঁ चार আর ওয়ান টু টু ডিকোডারে দেখো আমরা যদি দেখি তাহলে আলটিমেটলি এখানে কি ছিল ওয়ান টু টু ডিকোডারের একটা জিনিস লিখি আউটপুট ওয়াই নট ছিল খুব সময় তো এ বার আর ওয়াই ওয়ান মনে ছিল হচ্ছে এ এই রকম মনে কিছু একটা ছিল মানে ইনপুট এটাই আসে ওয়াই আউটপুট গুলো তাহলে আসা যাক আমরা এক এক কাজ করি এটা একটা দিয়ে দিই দুটা হচ্ছে আমার যেহেতু লাগবে সো আমি ডিকোডার গুলোর ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝাই একটা ডিকোডার ওয়ান টু টু আর একটা হচ্ছে দুইটা একটা সেকেন্ডটা उटपुट गिखे दईनटर সো এই ওয়াই ওয়ান ওয়াইনটার এক্সপ্রেশন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি একবারে এক্সপ্রেশনটুকু লিখে ফেলি যে মেইনলি আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে 
दीते <laughs> लिखीप्रेशन लिखी Y3 expression होती in terms of input के respect पे लिखो A1 है ना ठीक है। Y2 एर expression जो भी लिखते चाहे Y2 एर expression की भावे लिखा जाए Y2 मानो होती है A1 A0 bar। Y1 एर expression जो भी लिखते चाहे A1 bar A0। और Y0 एर expression जो भी लिखी तले A1 bar A0। बट देखो तो ये expression गुला निखने कारण कुछ समस्या होलो की ना? अच्छा। जो भी समस्या जो भी ना था तले शोध व्यापार তাহলে আমার এখানে দেখো প্রত্যেকটা y1 থেকে y3 পর্যন্ত প্রত্যেকটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একটা করে এন্ড গেট দরকার সো আমি প্রত্যেকটাই একটা করে একটা চারটাতে চারটা এন্ড গেট সো এখানে অর গেট দিয়ে কোনো কোনো প্রবলেম হবে অর গেট দিয়ে প্রবলেম করতে তুমি এটা পিওএস ফর্মে চলে যাবে কোনো সমস্যা নেই তুমি তখন পিওএস ফর্মে এক্সপ্রেশন লিখবা কোনো সমস্যা নেই আমি এসওপি আমি না সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট হয় আর কি আমার জন্য तो फर्स्ट एक तरह इटा दिए तरह आमी चाच्ची होच्छे वाई इस तरह आमी चाच्ची इटा होच्छे वाई तुम्हारी इच्छा के ऊपर या वाई थ्री लिख बना कि वाई नॉट अम्म तर वाई नॉट दे शुरू करिया वाई नॉट की चिला ए वन बार ए नॉट बार तले ए वन बार ए नॉट बार तले ए नॉट बार क्या मैं नियाशला ए वन बार के इकान थे के आमी এনট যেটা আছে এনটটা কি নিচে দিক নিয়ে আসে সরাসরি এন্ট্রি দিই পরেরটাতে ধরো আমাকে করতে বল ধরো আমি ধরো y2 নাম দিলাম y2 হচ্ছে a1 এনট বার সো a1 টাকে উপরের দিক থেকে নামাতে হবে a1 এখানে হচ্ছে এনট বার এই যে এনট বার যেটা আছে এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে ফাইনালি y3 y3 মানে হচ্ছে a1 এনট তাই না এই যে এনট আছে যেটা এনটটা এখান থেকে নিয়ে আসো আর a1 এই যে a1 টা একটু আগে ছিল এখান থেকে এই দেখো তোমার অলরেডি ডিজাইন করা শেষ কারো যদি বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারো বরং এটাই বরং কিছুটা আরো ইজি কারণ এখানে যদি তোমার ফাংশন লিখতে হয় ফাংশন দিয়ে এক্সপ্রেস করতে হয় এটা বেশ ইজি আর কি এই টাইপের কোশ্চেন আর কি থাকতে পারে क्षेत्र मन ना थे समस्या नहीं जिनबोलर पिन नीचे गुलाम मुझे दे मतलब ये डायग्राम टाइम होते हैं हमने ये ना बोला रे कॉन्सेप्ट नहीं आज तो ना हम तो वाली एक टू पॉर्ट इजीली करते पड़े तो हमारे रखों जो कॉन्सेप्ट शेट आउट चे टू टू फोर डिकोडर विथ ये ना बोल पिन अरे तो ये ना बोल पिन थक गया एक ता ये ना बोल पिन के हमने आगे कंपेयर कर सकते আমি এটা লাইট অন করার জন্য সুইচ প্রেস করলাম সুইচ প্রেস করলাম লাইট অন হবে স্বাভাবিক 
কিন্তু বাসার মেইন সার্কিট ব্রেকার মেইন সুইচ বোর্ডে যদি অফ থাকে তাহলে তো বাসাতে ইলেকট্রিসিটি আসবে না তো সেই অবস্থায় যদি আলটিমেটলি আমি কোন ধরনের লাইট ফ্যানের সুইচ অন করে থাকি আলটিমেটলি তো সেটা কাজই করবে না সো মেইন কাজ হচ্ছে এনাবোলার পিন কে আমরা ই এন দ্বারা এক্সপ্রেস করি ই এন দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয় সো ই এন এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে সিস্টেমটাই অফ থাকবে সিস্টেম থাকবে অফ ইনপুট যাই হোক না কেন সিস্টেম অফ মানে আউটপুট অফ ইনপুট যাই দাও না কেন আউটপুট অফ হবে সিস্টেম অফ মানে হচ্ছে আউটপুট হয়ে যাবে তোমার হচ্ছে জিরো রিগার্ডলেস অফ ইনপুট মানে তুমি যদি মেইন সার্কিট ব্রেকারই অফ থাকে তুমি সুইচ প্রেস করো না করো লাইট অফ অফই থাকবে আর এনাবোলার যদি অন হয় ওয়ান যদি হয় তাহলে সিস্টেম অন সিস্টেম অন মানে নর্মাল প্রসেস মানে আউটপুটটা ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করবে এনাবোলার পিন কে এন গেটের মাধ্যমে ইজিলি অ্যাড করা যায় এই দেখো এন গেটের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ধরো প্রত্যেকটা পিনে যদি একটা এনাবোলার যদি এন এর যদি টু ইনপুট কে যদি থ্রি ইনপুট যদি বানাই দিই তাহলে এনাবোলার পিনটা কিভাবে কাজ করে দেখো যে নর্মালি তো এটা এন গেট ছিলই আমরা জানি যে এন গেটের যে কোনো একটা ইনপুট যদি জিরো হয় এনি ইনপুট যদি জিরো হয় তাহলে কমপ্লিট আউটপুটটাই তো জিরো হয়ে যায় তাই না এই দেখো এক্স্যাক্টলি এন গেট দ্বারা আমি এনাবোলার পিনটা জাস্ট করে দিলাম আগেরই টু টু ফোর ডিকোডারের মধ্যে প্রত্যেকটা এন গেটের মধ্যে আমি একটা করে এনাবোলার পিন অ্যাড করে দিলাম তাহলে এনাবোলার যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এ ওয়ান এ নট কি হোক তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না এ ওয়ান এ নটের উপর আউটপুট ডিপেন্ডই করবে না মানে সহজ ব্যাপার তখন আলটিমেটলি তুমি ফার্স্টার জন্য যদি লিখতে চাও এখানে চেষ্টা করতে হবে এনাবোলার যদি ওয়ান হয় তাহলে এগুলো হবে তাহলে তুমি যদি ওয়াই থ্রি যদি এক্সপ্রেশন লিখো তাহলে কি হয় দেখো এনাবোলার সরি ওয়াই নট এর এক্সপ্রেশন লিখে এ ওয়ান বার এ নট বার দেখো এটাই তো চলে আসতেছে এনাবোলার ওয়ান হলে তখন সিস্টেমটা কাজ করবে আর এনাবোলার যদি অফ হয় এন গেটের একটা ইনপুট ওয়ান হলেই পুরো সিস্টেমটাই শাটডাউন নিয়ে নেবে সো এনাবোলার পিনে কনসেপ্ট কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে তোমাকে যদি বলে ড্র দা সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ টু টু ফোর ডিকোডার উইথ এনাবোলার পিন তাহলে এই যে জাস্ট শুধু প্রত্যেকটা এন গেটের সাথে একটা করে এনাবোলার পিন অ্যাড করে দিব डिजाइन करते मोटामुटी decoders and not gate only tomake 2 to 4 decoder diye 3 to 8 decoder design korte bolche to amra ashi amra age 3 to 8 decoder er input hocche dhor tin ta jehetu so a2 a1 a0 ei input gulo ke likhlam output gulo ke likhlam na আউটপুট এগুলো অনেকগুলোই হবে জাস্ট আমি দেখছি জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাকে বলছে যে টু 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 ফোর ডিকোডার সো দুইটা দুই থেকে চার ডিকোডার আমরা এক কাজ করি দুইটাকে একদিন ড্র করি লিখে দিই এটা হচ্ছে টু টু ফোর এটা হচ্ছে টু টু ফোর ওকে টু টু ফোর ইনপুট থাকে দুটো একটা হচ্ছে এ ওয়ান একটা হচ্ছে এ নট আর আউটপুট থাকবে চারটা এটা হচ্ছে থ্রি ওয়াই থ্রি নিচেটা আর ফার্স্ট এটা লিখে দিই ওয়াই নট এখানেও থাকবে তোমার হচ্ছে এ ওয়ান এ নট আর আলটিমেটলি এখানে হচ্ছে ওয়াই থ্রি এখানে হচ্ছে ওয়াই নট আর মাঝখানে দুগুলো দিয়ে দিই 
এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে আমি এটাকে কিভাবে ডিজাইন করতে পারবো আমি মাঝখানে টু টু ফোর লেখাগুলো মুছে দিই আমি যদি এক কাজ করো খেয়াল করে দেখো যে আমার থ্রি টু এইট ডিকোডারের থ্রি টু এইট ডিকোডারে কিন্তু তোমার আলটিমেটলি ইনপুট পিন হচ্ছে কিন্তু তিনটা আর আমি যখন দুটো ইউজ করলাম টোটাল ইনপুট কিন্তু আমার টোটাল চারটা হয়ে যাচ্ছে তাই না ওকে আর আউটপুট আমার দরকার ছিল আউটপুট টোটাল দরকার ছিল আটটা তো আমার একটা থেকে আউটপুট ছিল চারটা বাকি এখানে আটটা তো আমি এখানে পাবো হয়তো তোমার ওয়াই নট থেকে হয়তো ওয়াই থ্রি পাবো আর এটা থেকে হয়তো তোমার হয়তো পাবো ওয়াই ফোর থেকে ওয়াই সেভেন পেয়ে যাবো এখান থেকে তাহলে আসা যাক আমি যদি এনাবোলার পিন যদি কনসিডার করি একটা করে এনাবোলার পিন যদি আমি যদি এখানে কনসিডার করি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি পুরো আমার ইনিশিয়াল যে ট্রুথ টেবিলটা যদি ড্র করছি খেয়াল করে দেখো ট্রুথ টেবিলটাকে আমি দুটো পার্টি স্প্লিট করতে পারি দুটো পার্টি স্প্লিট করতে পারি উপরেরটা দেখো এ টু ভ্যালু খেয়ালটা করে দেখো আপ টু দিস পয়েন্ট এ টু হচ্ছে জিরো আমি যদি এ টুকে যদি এনাবোলার পিন হিসেবে কনসিডার করি কেন এনাবোলার পিন হিসেবে কনসিডার করতেছি কোয়েশ্চেন করতে পারো কারণটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো যে তোমার আলটিমেটলি এই পার্ট পর্যন্ত ওয়াই নট থেকে ওয়াই থ্রি এটা আসবে হচ্ছে তোমার উপরেরটা থেকে নিচেরটা থেকে আসবে হচ্ছে ওয়াই ফোর থেকে ওয়াই সেভেন এখন প্রত্যেকটার ইনপুট কিন্তু এখানে কিন্তু তিন বিটের বাট আমার এ ওয়ান এ নট হচ্ছে দুই বিট তো আমি যদি এলাম্বোলার পিনটা যদি কনসিডার করি তাহলে কিন্তু আবার তিন বিট ইনপুট হয়ে যাচ্ছে তাই না এই ইনপুটটা ম্যাচ করানোর জন্য আমি এনাবোলার পিন দিয়ে দিলাম খেয়াল করে দেখো যে এনাবোলার পিন এই পয়েন্টে হচ্ছে তোমার এনাবোলার হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এনাবোলার হচ্ছে ওয়ান তাহলে সহজ ব্যাপার হচ্ছে এনাবোলার যদি জিরো হয় তাহলে উপরের টু টু ফোর ডিকোডারটা অ্যাক্টিভ হবে আর এনাবোলার যদি ওয়ান হয় তাহলে নিচেরটা অ্যাক্টিভ হবে তাই না তাহলে সহজ ব্যাপার খেয়াল করে দেখে এটা কিন্তু আমি ইজিলি ডিজাইন করতে পারি এনাবোলার পিন জিরো হলে উপরেরটা কাজ করবে তাহলে আমি যদি এক কাজ করি এনাবোলার পিন যেটা আছে এই এনাবোলার পিন মানে হচ্ছে এটা কিন্তু ধরো এ থ্রি এটা হচ্ছে সরি এ টু এ টুকে যদি আমি যদি একটা নট গেটের মধ্যে দিয়ে পাস করি তাহলে এবং এই এ টুটাকে যদি ডিরেক্টলি যদি আমি নিচেরটাতে যদি অ্যাড করি তাহলে খেয়াল করে দেখো যখন এনাবোলার বা এ টু এর ভ্যালু যখন জিরো হয়ে যাচ্ছে নিচেরটা জিরো তাহলে নিচেরটা তোমার অফ থাকতেছে উপরেরটা অন থেকে যাচ্ছে তার মানে উপরেরটা থেকে মানে এক থেকে তিন আসবে জিরো থেকে থ্রি জিরো থেকে থ্রি গুলো আউটপুটে পাওয়া পসিবল হচ্ছে এবং খেয়াল করে দেখো বাকি সবই কিন্তু সেই এই যে এনা বোলারে এ টু বাদ দিলে এ ওয়ান আর এ নটের কম্বিনেশনটা যদি ধরো উপরে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এনা বোলার ওয়ানের জন্য কিন্তু এ ওয়ান এটারের কম্বিনেশন কিন্তু সেম সো যেহেতু সেম কম্বিনেশন উপরে নিচে সো কখনো নিচেরটা কখন উপরে অ্যাক্টিভ হবে এই জন্য আমি এনা বোলার পিনটাকে যদি অ্যাড করে দিই আলটিমেটলি এ টুটা ওখান থেকে ডিল করতে পারলাম বাকি সব এক্সাক্টলি আগের মতো এখানে তোমার হচ্ছে এ ওয়ান এখানে তোমার হচ্ছে এ নট এখানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে এ ওয়ান এটা হচ্ছে এ নট শেষ এই হয়ে গেল আমার এই যে টু টু ফোর ডিকোডার্স আর একটা আমি নট গেট ইউজ করছি তো কারো যদি বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারো তো এটাই ছিল মনে হয় সবচেয়ে টাফ টাফ গুলো আমি করাই দিচ্ছি প্রিভিয়াস টাইম স্টার কোয়েশ্চেন থেকে এগুলোই সবচেয়ে ইজি আমি আর একটা যা শুধু প্র্যাকটিস করার জন্য তোমাদেরকে দিয়ে দিব এটা এখানেই লিখে রাখি তোমরা নিজেরা বাসায় যেটা প্র্যাকটিস করবা ওয়ান টু টু ডিকোডার দিয়ে থ্রি টু এইট ডিকোডার ডিজাইন করবা माल्टीप्लेक्सारेगुल এই সেগুলো করার পর তোমার ডিকোডারের ম্যাথ একদম পানির মতো ইজি লাগবে এটা খুব ইজি এটা খুব ইজি বলতে আমি যে শুধু একটা দেখি প্রিভিয়াস টাইম স্টারে কোনো কোশ্চেনে করানো ছিল কি না কারণ ডিকোডারের ম্যাথ নর্মালি এত ইজি যে সব সময় দেয়া হয় না মানে দেয়া হয় কিন্তু এখানে নাম্বার একটু কম থাকে কারণ আমি এই এখন যে কোশ্চেনটা নিয়ে আসবো এখানে নাম্বার আছে তিন ধরো তোমাকে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যে ম্যাথটা দিবে সেখানে হয়তো তোমার চার পাঁচ কিছু একটা থাকতে পারে ডিপেন্ড করে আর কি বাট এই মোটামুটি শিওর যে এই ডিকোডারের ম্যাথের মার্কস আসলে কম্পারেটিভলি কম থাকবে দেখো আগেও দেখো এরকম মাল্টিপ্লেক্সার এ ফাংশন দেওয়া ছিল এখনো তোমাকে ফাংশন দেওয়া আছে তোমাকে কি করতে বসে ড্র দা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দা ফলোইং ফাংশন ইউজিং 
active high decoders. Key decoder use korte hobe seta tomake bole deya hoyni. Somoshya nei amar ota bole deya ta mandatory na. But amake bolte hobe ei function gula ki implement korte hobe. So age amake decide korte hobe je tumi ki decoder use korba. Tomar ki 1 to 2 decoder dorkar, 2 to 4 decoder dorkar, naki 3 to 8 decoder dorkar. Acha given kya function khyal kore dekho je f1 ar f2 eder input koy bit er keu ki bolte parba f1 f2 eder input koy bit er Thin bitter. So, Amra Jotugula decoder Jani, a decoder moze, con decoder input thin bitter high. Three to eight decoder exactly. So, Amada three to eight decoder like. Jetu input thin bitter, a canacono selector bin bit it kitchen, so Amadar carpore three to eight decoder. Etaniki carbon confusion at it. So, I made a three to eight decoder a block diagram drop. I'm not normally a block diagram drop. We can regular internal structure here to the logic gate. The you let a block diagram drop. I got a shape on the luna. T to a decoder to the high input of a thin bit at the lama thin bit the a doi thin. I'm a decoder input key key num the normally a to a on your pen. I'm a dito for a to a one unit. Okay, so you let the drama the film a b c output of a art bit. So a doi thin char patch choy shot at output of a art bit. It's a output y not at one two three four. Five six y seven. If I did not have F one F one Mariki F one equal to M not plus M two plus M four plus M five. It is the thing. If one is the expression there, say she can take a thumb. It is the thing. M not plus M two plus M four plus M five. It is the thing. Then with a quick kind of protector that ho. Plus plus that are connected. Then my take to me child or get the implement put the power. A function take you the in terms of it a liquor that ultimately or get the can implement for a jet. I can calculate the family to a category that I three to eight decoder a kit. I'm usually just two table to could draw for one as to the initially to the shuru for a day just to two table to could you know but it was a two it was a jagger say a two b a jagger say a one or c a jagger to the a not high. The first one is 0, 0, 0. If you look at the same thing, you can see the same thing. If you look at the same thing, you can see the same thing. If you look at the same thing, you can see the same thing. If you look at the same thing, you can see the same thing. If you look at the input, you can see the same thing. A2 bar, A1 bar, A0 bar. If you look at the same thing, you can see the same thing. Y0, Y1, Y2, Y3, you can see the same thing. You can see the same thing. If you look at the same thing, you can see the same thing. Is why not as expression like the medic m not now that one ultimately I'm a decoder kit I'm easy why it's a function leaky a function to actually exactly actually mean term a function say can I am not m2 m4 m1 is equal to that's a why not plus y2 plus y4 plus y5 I keep up I take a boost about this so that are shop will be implemented for a generation like I should or get the record for the that input of a child for bit input of a why not have a a kind of why to chole as be why for chole as be are finally chole as much a wi-fi just get out a phone that will give us the kind of problem what's it here for us as i got check a j f2 will get it F2 expression to come again a little bit of two equal to M1 into M2 into M6 into M7 China are M money to show why so Y1 into Y2 into Y6 into Y7 so ultimately like implement for a general worker to watch at the end gate so Kiki as a act number pin so act number pin to economy me I should look for an eagle at the ball with the doing number a doing number pin to account I can't say so doing number pin to kill me I should आर की की सिक्स सिक्स नंबर दर कर पड़े नंबर ऑफ सिक्स दर कर पड़े और सात नंबर तो दर कर पड़े चश कारों जो दिन उससे प्रॉब्लम है बोलते पड़ो अशला हमरा वही 
এই ডিকোডার আউটপুটের এই যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই নট ওয়াই সেভেন ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর এদের যে এক্সপ্রেশনগুলো লিখি ওগুলো আসলে মিন টার্মে কিন্তু লিখি ঘুরে ফিরে যেহেতু ইনপুট প্রত্যেকটা একটা কনসিডার করে যেহেতু ইকুয়েশন লিখি মিন টার্ম হিসেবে যেহেতু লিখি ওই জন্য আসলে এই জন্য ডিকোডারের ম্যাথগুলো খুবই ইজি তাহলে খেয়াল করে দেখো তুমি নিজে আবার কম্পেয়ার করে দেখো যে মাল্টিপ্লেক্সারের যে ম্যাথগুলো আমরা করলাম আর এই যে ডিকোডারের যে ম্যাথগুলো করলাম নিজেই কম্পেয়ার করো নিজেই বলো যে কোন ম্যাথগুলো কঠিন ডেফিনেটলি মাল্টিপ্লেক্সার গুলোটা কিন্তু কিছু না কিছু হলে কিন্তু টাফ আমাদের আরেকটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওই দিকে মানে আপ ডাউন কিছু কাউন্টার আছে আর কি দেখছো যেখানে রেজিস্টার যেটা ওই যে একটা অল্টারনেট যেটা কোয়েশন ছিল যে ফ্লিপ ফ্লপ ইনপুট ফাংশনে যে অল্টারনেট কোয়েশনটা ওটার জন্য বেশ কিছু থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট দরকার পড়বে অ্যান্ড আমরা যেহেতু শুরুতে এস আর ল্যাচ ল্যাচ ফ্লিপ ফ্লপ ফ্লিপ ফ্লপ জিনিসটা কি আমরা জানি না আমরা চোখ বন্ধ করে শুধু ম্যাথ করছি ল্যাচ আর ফ্লিপ ফ্লপের ডিফারেন্স কি এই জিনিসগুলো আমি নেক্সট দিনে যখন ইনকোডার পড়াবো ইনকোডার পড়ানোর পর ওই ল্যাচের কনসেপ্টটা আবার রিকল করবো কারণ আমরা ল্যাচ যে টাইমে পড়ছি ওই টাইমে আসলে অনেকেই হয়তো বুঝুনি কারণ একদম শুরুর দিকটাতে ওই জন্য আমি তখন বেশি পড়াইও নি যা শুধু আইডিয়া দিছি যে হ্যাঁ মেমোরি ডিভাইস আমরা এরপর নতুন করে এই জিনিসটা আবার পরে পড়বো যে বিভিন্ন টাইপের ল্যাচ বিভিন্ন টাইপের ফ্লিপ ফ্লপ ল্যাচ আর ফ্লিপ ফ্লপের ডিফারেন্স কি এগুলো আমরা দেখবো আর কি এখান থেকে আমি দেখছিলাম যে আগে কোয়েশ্চেন আসে ওই যে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসে আমার কাছে মনে হয় আমরা ক্লাস আজকে এতটুকু রাখতে পারি বাট আমাদের ক্লাস টেস্টটা ডেট ডিক্লেয়ার করবে এই জায়গাগুলো থেকে প্র্যাকটিস প্রবলেম আমি অ্যাসাইনমেন্টের যে ফোল্ডারটা আছে ওই যে ফাইলটা আছে এল এম এসে ওখানেই দিয়ে দিব আজকেই দিয়ে দিব আমাদের ক্লাস টেস্টটা ডেট ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে ক্লাস টেস্ট ফাইভ লাস্ট ক্লাস টেস্ট আমাদের আজকে দেয়া হচ্ছে পনেরো তারিখ সিলেবাস একদম ইজি সো নেক্সট উইকে বাইশ তারিখে টোয়েন্টি সেকেন্ড সেপ্টেম্বর এটা হচ্ছে পড়ছে এই আজকে কি ওয়েনেসডে না ওয়েনেসডে ওয়েনেসডে এর পরে আর না যাই কারণ এরপরে আমরা রিল্যাক্স মোড়ে বাকি থিওরিগুলো পড়বো সিলেবাস হচ্ছে একদমই সিম্পল সিলেবাস জাস্ট কষ্ট করেছে আরবিটারি কাউন্টার আরবিটারি কাউন্টার যেটা আমরা পড়ছিলাম ওটা প্লাস মার্কস প্লাস হচ্ছে ডিকোডার আমার কাছে মনে হয় এইগুলো সিলেবাস খুব বেশি টাফ হওয়ার কথা না কারণ তুমি সিটি ওয়ান দিয়ে আস সরি সিটি ফোর দিয়ে আসছো আর বিটারি কাউন্টার এক্সাক্টলি ওটার মধ্যে ডিফারেন্ট কোনো কিছু না আর মার্কস আর ডিকোডারের তো তেমন কিছুই নাই স্যার সো আমার কাছে মনে এটাই মনে হয় ক্লাস টেস্টের সিলেবাস রাখা যেতে পারে তোমরা যদি চাও এটাকে আমি পিছায় ওয়ে সানডেতে নিয়ে যেতে পারি যদি তোমরা চাও তোমাদের ইচ্ছে এখন বেশি পিছিয়ে নিয়ে গেলে আবার অনেকের আবার অন্য অন্য কোর্সের ক্লাস টেস্ট লাস্ট উইকে থাকে ওই জন্য আমি লাস্ট উইকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না বাট যদি তোমরা যদি চাও আমি নিয়ে যেতে পারি স্যার বাইশ তারিখের পরে পঁচিশ তারিখের দিকে হয়তো আমাদের ক্লাস হয়তো পড়বে নাকি বুঝছি না ছাব্বিশ তারিখের দিকে স্যার একদম ক্লাস শেষের দিকটাতে হয়ে যাচ্ছে সো তোমাদের যেটা ইচ্ছা তোমরা কি চাও বাইশ তারিখ নাকি তার নেক্সট উইকে নেক্সট উইকে নিয়ে গেলে একদম লাস্টের ক্লাসগুলোতে হয়ে যাবে আমার কাছে না বাইশ তারিখের দিলে প্রবলেম হওয়ার কথা না কারণ এগুলো আলটিমেটলি আরবিটারি কাউন্টার তোমার ওই যে আগের ক্লাস টেস্টের প্রিপারেশন দিয়ে হয়ে গেছে মার্কস আর ডিকোডার একদমই ইজি পানির মতো সহজ ওকে সো কারোকে কিছু বলার আছে